Buenas Soy tardes. Ah, okay. Entonces, pues, ¿Qué tal? Buenas tardes. Este, bueno, ¿por qué el nombre Natural Soch? Nuestro nombre consiste eh, por la región de la que venimos, ¿no? ya que estamos en los últimos bosques del Distrito Federal, que es la parte alta de Xochimilco. De ahí se deriva Soch. Eh, somos una cadena productiva, como lo comentó la señorita Sal, este, Azucena Hernández, somos una cadena productiva que empezó formándose como un grupo de trabajo eh, con la inquietud del ingeniero Luis Esteban, es ingeniero agrónomo Luis Esteban Arenas, que surgió con la inquietud de conservar los bosques, los últimos bosques de la zona sur del Distrito Federal. Eh, eh, aquí hacemos esa anotación del ingeniero agrónomo, y bueno, este, demostrarle a nuestra comunidad que puede, podemos hacer algo interesante con nuestros bosques, hacer el aprovechamiento de las plantas medicinales que tenemos en la zona. Ajá. Y así se conformó este grupo. Aquí aparece una fotografía, no están todos, desgraciadamente. Eh, somos ahí 11 personas que estamos constituidas ya como este, Natural Source. Eh, en este grupo hay cinco comunidades de la zona sur, que es, este, gracias, que sería San Salvador Cuautenco, que pertenece a Milpalta, en el lado del Cerro del Teutli, Ajá. Santa Cecilia Tepetlapa, San, Frances, San Francisco Tlanepantla, San Lucas Ochimanca y Santiago Tepalcatlalpa. En estas cinco comunidades este, hay un representante que se encarga de coordinar los trabajos de las personas que estamos participando en esto para hacer todo el proceso, ya que este, como empresa, como cadena productiva, hacemos té. Ajá. Entonces nos encargamos desde el, la siembra de la planta Manejamos en este caso tres variedades de planta, que son toronjil, hinojo y poleo, que más adelante les daré este, una explicación de las propiedades medicinales ¿no? y el aroma que tiene cada planta. Bueno, pero aquí este, la persona encargada de cada comunidad se encarga de ver los tiempos de la siembra de la planta, este, el deshierve de los campos, porque hay mucho que está en en invernaderos al aire libre, en terrenos de, de las comunidades y también la estamos reproduciendo en invernaderos cerrados para este, reproducirla en, este, y tener bastante planta porque finalmente también hacemos aprovechamiento de, esta planta, de estas plantas de las, de las que nacen naturalmente en, en, la, en el suelo de conservación. ¿no? Esas no las sembramos ni nada, esas... Este, sale, pero finalmente como hacemos el aprovechamiento, pues tenemos que sembrar más, ¿no? porque si no, pues no los vamos a acabar y ese no es el fin de, de la empresa. ¿no? Este, todo el proceso empieza con la siembra, el, el riego de las plantas, el deshierve en los terrenos, la cosecha, la selección de la planta, este, lavar la planta para el proceso, deshidratarla, molerla, en nuestro caso, como no tenemos maquinaria, después de la molienda, mandamos a maquilar nuestro producto para que nos hagan el sobre tradicional que todos conocemos. Ya en sobretado, nosotros lo, los contamos, metemos a las cajas, lo emplayamos y lo tratamos de distribuir. ¿no? A la venta local ahorita nada más ha sido en los apoyos, por ejemplo, aquí en Conavio, que te, traemos a la venta, traemos a la degustación, en las ferias que hemos participado, eh, en, las expo, en la expo forestal. Hemos tratado de ir introduciendo nuestro producto así. Ajá. Este, bueno, aquí se dan las fotografías. Este, la primera que es el cultivo de la planta. Ajá. Vamos todos, tanto productores como productoras, 
aquí participamos mujeres, hombres, nuestros niños, porque también este, no los ponemos a trabajar, pero les, se les ve el interés y van con nosotros y nos ayudan y andan participando en todos nuestros trabajos. No, no lo hacemos con el afán de que trabajen, pero ellos se van dando cuenta del trabajo que está haciendo esta cadena. Este, el deshidratado también lo hacemos artesanalmente, ya que no contamos con ese tipo de maquinaria para ir metiendo carritos y que vaya deshidratando la planta y hago un deshidrata, deshidratado en hora. Nuestro deshidratado es más lento, este, lo hacemos en invernaderos, donde nosotros fabricamos los anaqueles y vamos volteando la planta para que no se vaya pudriendo, pero es muy lento el deshidratado en nuestro caso. Ajá. En las fotografías de abajo se ven los invernaderos que tenemos y cómo vamos co colectando la planta. Este, bueno, nuestro objetivo como empresa es pues, ser, ser una empresa sustentable. Eh, detener la mancha urbana en nuestra zona porque hacia el sur del distrito pues ya está creciendo la mancha urbana y nosotros, nuestros compañeros, los compañeros comuneros, los, peque los que tienen pequeña propiedad pues desgraciadamente ya no le ven ningún interés o ningún aprovechamiento en tener terreno. Ellos les, eh, para ellos les está conveniendo más venderlos, hacer construcciones, lotes, departamentos. Entonces, pues está acabando las reservas naturales. Lo que nosotros tratamos es demostrarles que puede, podemos hacer una empresa sustentable, ¿no? que puede hacer un aprovechamiento, eh, tener una participación económica de esto, este, que nos pueda dar una mejor calidad de vida a todos y sin perder nuestros terrenos, ¿no? o sea, que sigan ahí. Finalmente, pues somos de los últimos pulmones del distrito. Entonces, que la gente vea que, que es sustentable la empresa y que hay un aprovechamiento para todos, ¿no? sin afectar el medio ambiente, que es lo que nos interesa y fue uno de los objetivos principales ¿no? de tener la mancha urbana. Este, las fotografías, en un principio, cuando éramos un grupo de trabajo, habíamos alrededor de 60 personas participando en este proyecto. Desgraciadamente, por que no hay resultados económicos satisfactorios en un principio, en la actualidad somos 11 personas constituidas y 3 personas que participan sin estar constituidos. Entonces, drásticamente se, re, se redujo la participación de las personas porque no ven un, un beneficio económico. Nosotros somos personas que, independientemente de, de, este, de estos trabajos de la cadena, tenemos que tener otro trabajo para sostener nuestras familias. ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues, ha, se ha reducido el, el grupo, pero los que estamos, estamos conscientes y sabemos que esto, este, tarde o temprano, nos tiene que dar un fruto, ¿no? y que estamos conservando, conservando nuestros terrenos. ¿no? Entonces, este, las fotografías, fue una de las primeras fotografías donde concentramos a todos los 60 participantes y pues se veía muy bien toda la participación de la, de la gente de estas cinco comunidades. Pero desgraciadamente les comento, a la fecha nada más somos 14 personas trabajando. En la foto de arriba se ven los terrenos que están en el Teucli, donde de forma natural crece la planta del toronjil. Uh -huh. En la foto del lado este, derecho para mí, este, es el trabajo que ya hacemos en los invernaderos, donde hacemos compostas, ya que a través de diferentes dependencias nos han mandado a cursos de capacitación para hacer compostas, caldos, este, para ir nutriendo a la planta a través de, de no ocupar productos químicos, que todo sea orgánico, Ajá, a través de cenizas, este, abonos orgánicos. Entonces, ahí nosotros vamos haciendo el, la siembra de la planta, teniéndola en, en los macetones, para posteriormente esa planta que se cultiva en el invernadero, llevarla al monte, llevarla al monte y sembrarla y adquiera otras propiedades, porque cambian el sembrarla en, a cielo abierto en el monte, 
los terrenos comunales, adquiere otras propiedades y madurez, le da más sabor a la planta y las propiedades las resalta más. En la parte de este, izquierda, para, para mí, este, son los terrenos que tenemos, hay pequeñas propiedades, terrenos de comuneros, donde nosotros sembramos las plantas. A lo que le comentaba aquí, nuestros niños nos ayudan a través del juego y todo, les interesa este, pues andar viendo qué le echamos a los caldos, las cenizas, este, quemamos los huesos, este, las compostas de las frutas. Este, pues ahora sí que a través del juego les gusta participar en todos los trabajos de, que hacemos, ¿no? Eh, son hijos de los productores y productoras que, que están interesados, ¿no? Y que le van viendo otro sentido a esto, ¿no? O sea, ya como a, hasta como un, una educación que le estamos fomentando, ¿no? Decirles que, que bueno, se puede aprovechar lo, las plantas que de forma natural se dan y, y conservar sus terrenos, Ajá, que no, no es necesario venderlos o constru, hacer construcciones, sino de una manera natural conservar esta parte que tenemos del bosque. Eh, bueno, aquí este, les ponemos lo que ya como cadena este, ya hemos logrado. ¿no? Les comentaba que empezamos como un grupo de trabajo y en la actualidad ya estamos constituidos como Natural Soch, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Hemos trabajado con apoyos de dependencias como CONAFOR, Zagarpa, CEDEREC, para el impulso de la participación de, de la cadena en la Expo Forestal, Expo Restauranteros, este, en sonidos, sabores y colores de México que estuvo en el Monumento a la Revolución eh, ya contamos con, con un código de barras ya registramos nuestra marca este, hemos, ido, hemos salido a intercambio de experiencias a diferentes estados fuimos a Oaxaca a ver cómo están organizadas las empresas cooperativas eh, este, finalmente maderables, porque ellos aprovechan allá la madera, otro, pero cambiamos en, cuestión, en cuanto a la, su organización, ¿no? para ver qué nos falta, cómo nos podemos mejorar, en qué estamos mal, ¿no? y ir cambiando y mejorando esta empresa. Aquí están las fotografías de las expos donde hemos participado, este, como les comentaba, hemos estado en las más grandes Expo Forestal 2010 y 2011, este, la Expo Restauranteras, eh, ya afortunadamente fuimos a Mexicali, a, Mexicali, perdón, a, a la Expo Agrobaja a participar y bueno, eh, nuestro producto ha tenido mucha aceptación, eh, en un momento que lo prueben tiene un sabor muy agradable, y aparte tiene muchas propiedades, ¿no? Que más adelante se las voy a ir comentando. Bueno, eh, esta es la presentación de los tres, los tres test que manejamos, que es el toronjil, el hinojo y el poleo. Son plantas que les comento que nacen de forma natural en nuestros montes. Y bueno, le estamos dando el aprovechamiento a estos. ¿Qué queremos como empresa? Pues es destacar incursionar en este, en este mercado y presentarles nuevos sabores a los consumidores naturales, orgánicos, un producto de buena calidad y que no sean los test tradicionales ¿no? de canela, de hierbabuena, los test tradicionales que conocemos, ¿no? que sea un té de calidad, que sepa rico y que tenga una propiedad, una propiedad en cuanto en el caso del toronjil, me refiero a que tiene la propiedad de ayudarle al sistema nervioso, estrés, insomnio. Esas son las cualidades que nosotros destacamos más. Ajá, por ejemplo, las personas que no pueden conciliar el sueño, muy nerviosas, este, el toronjil. Ajá, en nuestro caso, aquí hay tres variedades de toronjil. El toronjil, hay toronjil blanco y morado. Ajá. El morado, hay muchos que lo conocen como morado rojo, Ajá. 
y eh, está el toronjil europeo, que es el toronjil azul. Nosotros contamos ya con las tres variedades, pero la que reproducimos a gran escala es la, la, el toronjil morado. El blanco este, va en segundo lugar y el que nos ha costado un poco de trabajo reproducirlo es el toronjil azul, ya que no se ha adaptado. Ajá. No se ha adaptado y en unas partes donde hemos sembrado se ha, este, se ha adaptado muy bien. No sé en qué, ahí sí desconocería en qué ha consistido que en unas partes bajas del cerro se ha propagado como plaga, no como... Entonces ya, ya adaptamos que sea abajo la siembra, no en el monte, sino en los terrenos de pequeña propiedad, porque ahí se está... Lo sembramos, no sé, en una en un área de 100 metros y de repente ya brincó la cerca, ya se está reproduciendo del otro lado. Uh -huh. Pero se ha podido controlar. Entonces, el azul lo estamos reproduciendo en pequeñas propiedades, en la parte baja de Santiago y de San Lucas. Ajá. Eh, esas son las propiedades que nos... Sí, perdón. ¿Cuál es su inicio de mercado? Perdón, su... ¿Cuál es su inicio de mercado? Su inicio de... Inicio. Ah, ok, perdón. Bueno, nosotros empezamos este, introduciéndolo en, en la zona en la que estamos, en, los, en las cinco comunidades. Vamos a hablar que es Xochimilco. Ajá. Ahí es donde nosotros hemos empezado. Ajá. Quisiéramos que fuera este, todo el distrito. Pero, pero no han hecho un estudio de mercado. Es, a través de la dependencia de Conafor nos hicieron un es, estudio de factibilidad para ver qué tan factible era este y nos hicieron el estudio de mercado para ver qué alcances podría tener. Hasta ahí nada más hemos, eh, este año nos entregaron ese estudio, en enero nos entregaron el estudio de factibilidad y el estudio de mercado. Sí, pero bueno, la intención de esto es que eh, por la calidad del producto que, que nos han dado este, las dependencias, que nos han dicho que es muy bueno, a través de los estudios de la tierra y de la calidad del agua que nos hacen, dicen que nuestro producto sí puede tener la certificación como orgánico y abrirse un mercado este, que quisiéramos que fuera la exportación ¿no? del producto. Sí, pero ahorita bueno, nada más hemos trabajado localmente y en las, en las exposiciones y en las ferias que nos han invitado a través de las dependencias. Este, en el caso que se llegara a establecer una demanda importante, ¿ustedes estarían en posibilidad de atenderla? Este, nos hemos acercado a tiendas departamentales y por la cantidad que nos piden, eh, sí la alcanzaríamos a cubrir, pero sería como este, la gran parte de la planta es por aprovechamiento de la planta natural, entonces... este nos acabaríamos la planta que crece de forma natural. Entonces, por eso nos estamos adelantando a reproducirla en invernaderos. El único obstáculo que creo que tendríamos ahorita sería la maquinaria. ¿Por qué? Porque finalmente este, la planta la tenemos, pero el proceso de deshidratado, si dijeran necesitamos 10.000 mil cajas, a lo mejor nuestro proceso de deshidratado no nos daría para cumplir con las fechas, ya que estamos tardando alrededor de 20 días para deshidratar alrededor de 100 kilos. ¿Por qué? Por la forma que tenemos, ¿no? Entonces, es lo que estamos buscando ahorita, tener un deshidratador solar este, donde en horas este, salgan los 100 kilos, ¿no? Y tener la capacidad de... Eh, entonces, más que nada, nuestro obstáculo sería nuestra, la maquinaria, ¿no? Independientemente del deshidratador, eh, sería el, un molino de mayor capacidad para ir moliendo toda esta planta y lo principal que sería la, la máquina envasadora vertical, ¿no? para que nos hiciera el, el sobre tradicional con el hilo y la etiqueta y el ensobretado individual, ya que el ensobretado individual lo hacemos manualmente, nos, hace, nos entregan nuestros saquitos con su hilo y su etiqueta y nosotros manualmente vamos, contando, este, vamos haciendo el ensobretado individual. Hemos contactado a personas que nos han hecho el ensobretado, este, ya, este, ya, o sea, ya nos entregan con sobre y todo, pero no lleva un logotipo, nos los dan en sobre blanco. Así es como traemos las cajas. Lo que nosotros queremos es este, 
que en el sobre blanco ya lleven nuestro logotipo. Entonces, no tenemos toda esa maquinaria. Entonces, en ese sentido sería el obstáculo que nos impide, impediría este, eh, este, ahora sí que llenar esa demanda. ¿no? Ese sería nuestro problema. Que, bueno, este, eh, con el estudio de factibilidad nos hicieron que este, teniendo la maquinaria podemos producir las cantidades que nos pidan ¿no? y con, con la planta que existe en el monte y que tenemos sembrada sin acabárnosla, ¿no? sino que sea, ya que por ejemplo es de temporal y se hacen dos cortes al año de, de las dos plantas, tanto de toronjil como de, pol, de poleo. El que nos ha costado también trabajo es el hinojo. Este, bueno, termino con el toronjil para, este, en cuanto, perdón, en cuanto a sus propiedades. ¿no? Nosotros destaca, este, destacamos la más importante que es el insomnio, el estrés es un té relajante. En las expos nos dicen, ¿es el Dalai mexicano? No, pues no es el Dalai mexicano. Simplemente son las propiedades que, que tiene. ¿no? Este, eh, hemos tenido muy buena experiencia por su sabor y por las personas que sí este, nos han comentado que sí les ha funcionado muy bien para dormir, para poder conciliarse. Personas que sufren de insomnio llegan y dicen, ¿sabe qué? Una pastilla menos en el repertorio que tengo porque he podido dormir bien. Qué bueno que le funcione. Eh, en diferentes estados el toronjil lo ocupan como, este, le llaman las enfermedades culturales, ¿no? El, en cuanto a los niños, para cuando no pueden, este, que dicen que están espantados, dormidos, que lloran por cualquier cosa, los ocupan en Oaxaca, lo ocupan mucho en ese sentido. Este, para las limpias, todas las enfermedades culturales que existen. Este, y con eso terminaría con el hinojo, le digo, destacando que nosotros lo manejamos para el estrés e insomnio, destacando esas propiedades. El hinojo es el que les comentaba que a nosotros nos cuesta un poco más de este, la reproducción de esta planta. ¿Por qué? Porque la sustancia activa que nosotros recomendamos no está en la planta, está en la semilla. En el caso del toronjil aprovechamos desde el tallo, hojas y flora, se aprovecha toda la planta. Pero en el caso del hinojo, la sustancia activa está en la semilla. El hinojo es recomendado para este, dolores estomacales, eliminación de flatulencias, en el caso de las mujeres problemas este, menstruales. Uh -huh. Son las propiedades que nosotros destacamos. Cuando hacemos corajes, los cólicos, este, pero no por eso es un té... Este, amargo, es el hinojo, es hinojo dulce e igual tiene un sabor muy agradable. Uh -huh. e, y le, les comento, ese casi no lo tenemos, es más, ahorita no lo tenemos a la venta ni lo tenemos porque la sustancia activa la sacamos de la semilla. ¿Tú dices propiedades están, están en las cajas? O sea, ¿Esa información? No en este, no, mire, es el comentario que nos han hecho. Este, son de los errores que vamos aprendiendo y ustedes nos van este, corrigiendo. En las cajas no vienen esas propiedades, viene la página de Natural Source, donde ahí este, este, viene un, un, vamos, una, una descripción de las características que tiene cada té, pero, por ejemplo, nosotros recomendamos este, páginas de Internet, por ejemplo, la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, donde vienen las propiedades y los diferentes usos que le dan en los diferentes estados. ¿no? Y, por ejemplo, este, propiedades que no nada más avala el uso de, por generaciones, ¿no? sino ya donde la, sociedad, la Asociación Mexicana Farmacéutica este, corrobora ¿no? que hay estudios este, que, que corroboran todo lo que nosotros estamos diciendo. ¿no? Este, en cuanto al poleo, el poleo... Este, es un, igual una planta este, nueva donde aprovechamos todo el tallo, la, la hoja y la flora. Y ese tiene la propiedad que es expectorante, ese va dirigido a las vías respiratorias. Al tener esta propiedad les ayuda a eliminar este, todas las secreciones, flemas, el flujo nasal. Ajá. Este, eh, ha ayudado a personas con problemas de sinusitis, ya que ayuda a eliminar toda la secreción nasal, 
este, cuando estamos este, resfriados, este, hasta al olerlo, al preparar el té en fusión, el simple vapor ayuda a eliminar toda, toda la, este, todo el problema que tenemos en, en garganta y en nariz. ¿no? Este, en diferentes estados también les dan propiedades en cuanto al aparato digestivo, lo ocupan como digestivos, este, en Oaxaca nos tocó ver que lo ocupan como sabor para el mezcal, la crema de mezcal. Este, hacen la crema de mezcal y lo único que hacen es introducirle una rama de poleo y lo ocupan, ellos le llaman para sus crudas de mezcal y lo ocupan este, también como para dolor este, estomacal, o sea, se toman una copita y ese es ya su digestivo. Y este, bueno, en cuanto a lo que nos comentaban, si no vienen las propiedades, pero en nuestra página vienen todas las propiedades de los tres test, tres que, test que manejamos al momento. Nosotros como empresa también queremos crecer, queremos crecer en cuanto a la variedad de los test. ¿no? Eh, se escogieron estos tres porque este, son las plantas que hay más en la región, Ajá, que crecen, allá lo ven nuestros, ahora sí que nuestros compañeros lo ven como... Pues esa hierba, ¿para qué sirve? No? Ay, písala, no pasa nada, este, córtala. Este, pero realmente porque no conocemos para qué nos puede servir y el sabor tan agradable que tiene. Vamos a dar una degustación de té de toronjil este, para que lo prueben y, este, y, y vean su sabor agradable y, y sí es relajante. Sí, dígame. Nosotros hacemos algo más o menos de cadenas productivas yo lo que tal vez les recomendaría es que pusieran en la caja que esto ayuda a la conservación de bosques ayuda a ciertas cosas de, de la biodiversidad o el impacto de, de la mancha urbana etc. Entonces sería interesante como uh -huh. para hacer una especie de mercadeo ¿no? claro no le agradezco el, el comentario y así hemos ido corrigiendo desgraciadamente le digo bueno este ahorita no podemos dar ese brinco todas esas este, observaciones que nos hacen comentarios si sí los vamos tomando en cuenta, porque ahorita ya vamos, mandamos a hacer cierta cantidad de cajas ¿no? para que nos vayan introduciendo. Y no, no se ha cambiado el diseño, ya que nos queremos acabar todas las cajas que tenemos, pero con los comentarios que nos hacen, este, lo estamos poniendo para que se tomen en cuenta. ¿no? Nos han puesto, o sea, porque realmente un sobrecito de té, otra cosa que también, un sobre de té le alcanza hasta para tres cuartos de litro de agua con el mismo sabor, un sabor agradable y este, sin ningún problema. ¿no? Y, por ejemplo, hay, eh, eso tampoco lo hemos puesto, lo que nos están comentando ahorita de este, el objetivo de la empresa, porque finalmente fue uno de los objetivos del fundador de esto, del ingeniero agrónomo, pues Esteban, que fue el de tener la mancha urbana, este, el ver que nuestro bosque este, puede ser productivo, podemos sacarle un provecho, ¿no? que no necesariamente todos tenemos que ser este, este, vender nuestra tierra o, este, o construir departamentos y, o, o irnos a trabajar fuera. No, o sea, simplemente que vean que, 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 que puede, se puede hacer una empresa sostenible, ¿no? Y pues con la empresa llevamos tres años trabajando, pero como les digo, sí ha habido, ha habido mucha deserción por parte de los compañeros porque sí quieren ver una ganancia luego, luego, ¿no? Pero nosotros los que seguimos estamos convencidos en que si seguimos adelante, el producto puede ser de gran calidad y pues este, posteriormente tener un, una remuneración económica, ¿no? Y pues este, eh, eso sería toda mi presentación, yo les agradezco. Este, a lo mejor nos falta un poco de preparación, eh, pero créanme que todos estamos trabajando para que esto salga adelante y nos vayan conociendo ¿no? y tomando en cuenta todos los consejos que nos dan y las observaciones para tener una mejor presentación para ustedes ¿no? eh, pues creo que eso sería todo si tienen alguna pregunta o algún comentario eh, por favor ¿Qué beneficios hemos tenido? Mire, como cadena a través de las dependencias nos han dado cursos de capacitación. 
Este, yo la verdad no me hubiera parado aquí con ustedes, ¿no? Yo, yo como les decía, yo ya me quedo sembrando, cosechando, a ver qué hago, este, pero... Entonces, este, pues sí, nos han, han ayudado a ser más participativos, nos han llevado a la educación en cuanto a cursos para ver cómo certificar un producto que sea orgánico, eh, que, palabras que no conocemos que de inocuidad, este, pues, este, cursos para ver qué tipo de caldos, qué tipo de abonos orgánicos le quedan a nuestras plantas, cómo combatir la, las, las enfermedades de las plantas, cómo hacer cremas, cómo hacer este, ungüentos, este, champuses, etc. Entonces, quiera o no, pues, como le digo a nuestras personas cercanas, ¿no? pues si no la hago vendiendo test, pues pongo una de cremas o pongo una de champús o le busco, ¿no? Pero el chiste es que aprovechemos las plantas y la flora natural que tenemos aquí, ¿no? Porque les comento, nosotros estamos con tres, tres sabores, pero pues hay árnica, hay palo loco, hay infinidad de plantas que se pueden darles un aprovechamiento, ¿no? ¿Cuáles serían los, es que ahí pasa la siguiente pregunta, ¿cuál es la otra variedad de test que tendrían en un futuro, por sabor, el anís, el anís, el anís de campo, el, el té de monte, el árnica, porque por ejemplo nosotros hemos combinado el poleo con el árnica para las enfermedades este, respiratorias y ha funcionado muy bien, ¿no? a lo mejor nosotros lo practicamos o hacemos el uso en nosotros, pero nos ha funcionado muy bien que, que con eso ya no me tomo ni ni una pastilla, no, nada, ¿no? O sea, finalmente con un té nos estamos curando, ¿no? Que es natural y que no nos va a hacer ninguna afección, ¿no? Entonces, sí hemos, este, eh, le digo, esas serían los otros tres que metríamos, la árnica, el anís, este, el té de monte, es, serían los que seguirían, ¿no? Ya estableciendo estos tres, ¿no? Teniendo esta ancla, pues meter otros tres, ¿no? Y como alguna vez también nos comentaron este, en Zagarpa, ¿no? pues es que debes de meter más variedad porque con tres test no te van a hacer caso. Debes de tener una variedad extensa para, para que sepan, ¿no? tengan las propiedades. Sí, dígame. Pues yo este, los quiero felicitar por su empresa, por su Gracias, le agradezco. Sí, mire, nos hemos acercado a las grandes empresas comercializadoras, pero como usted lo comenta, nos piden un crédito de 60 días con una prórroga de otros dos meses. Entonces, estamos hablando de cuatro meses, de una inversión de medio de un millón de pesos para sacar la producción que ellos nos piden. Y si se acaba el té por el éxito que tenga, nos piden otra producción, pero no nos pagan la primera. Entonces, si con trabajo estuvimos para sacar la primera, pues ya nos quedamos mirando porque no teníamos esa capacidad para, económica para ir sacando la demanda de, del té, ¿no? Entonces, por ese lado, pues hemos visto que llegar a un Walmart, llegar a un, este, a un Costco, a un Sam's, o sea, es muy difícil para nosotros. Entonces, por eso nuestra venta local, ¿no? Nuestra venta en ferias, en exposiciones, y pues es como hemos ido este, abriéndonos paso. Nos, nos, hemos tenido comentarios en cuanto al costo del producto, porque a lo mejor sí, de acuerdo a la situación económica, no es un producto 
eh, económico, porque yo le estoy hablando que tiene un precio de 40 pesos la caja, con 20 sobres, pero el precio se estableció en base al costo que nos sale producirlo, no en la planta, porque en la planta no estamos gastando 80 centavos, toda la planta que está en la caja son 80 centavos para nosotros, eh, lo caro es el empaque, en el empaque estamos gastando casi 20 pesos, por la forma de producción, ¿no? ya que vamos y pedimos mil cajas, ¿no? entonces el, el que hace las cajas nos dice, pues si me pides diez mil te las dejo en dos pesos, no, pues no te puedo pedir diez mil, hazme mil, ah bueno, entonces duplica tu costo porque a mí la producción de mil cajas no me conviene, entonces es lo que a lo mejor este, se ha elevado el costo en nuestro producto, en cuanto a ese lado, pero en cuanto a la calidad del producto es barata, porque de antemano sabemos que un producto orgánico es caro por naturaleza, por la garantía que tiene. Nosotros estamos en el proceso de la certificación a través de la dependencia CEDEREC, que le llama eh, certificación orgánica participativa. ¿Qué es esto? Esto lo hacemos a través de un grupo de trabajo igual, donde hay productores de tomate, de amaranto, nos, nosotros somos los únicos productores de plantas aromáticas, donde a través de los mismos integrantes del grupo hacen la, re, la revisión al modo de siembra, a lo que le aplicamos a la planta, a los terrenos. Entonces, a mí me certifica el amarantero o el que siembra el nopal. Ellos van y ven mi, todo mi proceso para ver si sí, efectivamente, este, es un producto orgánico, que no le estoy metiendo químicos. Entonces, y yo voy y veo su proceso del que produce el amaranto, del que produce el nopal, el jitomate en Xochimilco, ¿no? en las áreas que estamos, y a través de nosotros este, nos estamos dando nuestra certificación, ¿no? que sea algo real. Pero esa certificación solamente nos sirve para un mercado local, estamos hablando de pura venta aquí, en la República Mexicana. Sí, dígame. A lo mejor sí llega con la idea de tener un punto de venta, si sí, ya hay varias organizaciones dentro de Xochimilco, que el punto de venta fuera de productos de Xochimilco, uh -huh. y, y como que el nombre de Xochimilco se va haciendo más, más fuerte como productor de, de cosas buenas. Sí, claro. Y la, la, la pregunta era, ¿cómo, cómo le hicieron? Eh, si nos pudiera contar un poquito más sobre cómo le hicieron para, para sobrevivir como organización, porque... Siempre, lo normal es que pasa eso, no empiezan un montón y ya al final nadie queda. Y lo bonito es que eh, ustedes sí lograron quedarse. Entonces, ¿qué, qué cosas aprendieron y qué, okay. qué recomendaciones? Eh, bueno, eh, la empresa cuando empezó las pláticas del ingeniero, este, pues fue difícil en primera reunión reunir las, las cinco comunidades, ¿no? porque finalmente cada comunidad... Este, traemos, eh, eh, hemos sido individualistas todos, o ya nos plantearon eso, ¿no? Entonces, pues preferimos trabajar solos, ¿no? No, pues ¿cómo voy a trabajar con los de Santiago si ellos están haciendo eso? ¿Cómo voy a trabajar con los de Santa Cecilia? Entonces, él logró juntarnos a las cinco comunidades y plantearnos el proyecto, ¿no? La gente se vio entusiasmada, eh, todos dijeron, sí, oye, se oye bien, se oye bien. Empezamos a dar la, la degustación de las plantas, todo entre nosotros. Oye, pues está rico, yo creo que a la gente sí le va a gustar. Y así empezó, ¿no? Y toda la gente muy participativa. Pero ellos pensaron que al lapso de un año íbamos a hacer, no sé, Terbal o La Pastora o los grandes, las grandes. Sí, no, así pensaron, ¿no? Y pues, pues sí, ¿no? ¿Qué más quisiéramos, no? En dos meses ya tener esas producciones y esas compras, ¿no? Y todo. Pero desgraciadamente, al no conocer una, una marca y competir con las grandes, pues sí, sí, este, no nos sabemos este paso tan fácil, ¿no? Entonces, como les comento, finalmente, eh, esto sería un segundo trabajo. Es, esta cadena productiva para nosotros es un segundo trabajo porque tenemos una familia a la cual hay que mantener, ¿no? Entonces, los que se quedaron más o menos tenían como los mejores, los mejores trabajos. ¿Cómo cuáles son? Eh, si, si se quisiera como replicar la experiencia, no necesariamente en sino como que funcione un proyecto productivo en alguna otra comunidad, 
¿Usted cuál, es, cree, cuál cree que sean las, las, los elementos que permitieron que, que siguieran participando? El objetivo principalmente que tenemos, la, ¿no? la, la, la idea de cada quien, el, Sí, no sé, eh, yo creo que el, no sé. mm, los objetivos, ¿no? Los objetivos que se plantearon desde un principio, que era la conservación de nuestras tierras, ¿no? O sea, porque finalmente muchos comuneros, pequeñas propiedades, están vendiendo. Están vendiendo porque, pues, de repente les llegan y les dicen 200 mil pesos por su tierra. Pues sí, pues, en el momento 200 mil pesos, dices, pues, es bastante, está bien, adelante. Pero nosotros estamos convencidos de que si aprovechamos lo que tenemos en cuanto a las tierras, podemos sacar esos 200 mil pesos y seguir conservando nuestro terreno sin necesidad de venderlo. Entonces, eso fue uno, el, el crecimiento de la mancha urbana en, en el lado de Xochimilco, en las partes altas de Santa Cecilia, San Francisco, la parte de Milpalta, que es este, San Salvador Cuauhtémoc, pues ha llegado mucha gente, o sea, no por este, que sean invasores, o sea, mucha gente que nosotros les hemos vendido los terrenos y, y que después nos quejamos que ya vemos más, que ya no alcanza el agua, que no nos mandan el agua, que ya están robando esto, que ya estamos robando el otro. Pero yo creo que el punto medular fue eso, el que nos dieron a nosotros. Ese fue el que conserváramos nuestros terrenos sin vender, este, y sacarles un provecho. Sacarles un provecho a eso. Ese ha sido yo creo que el punto que ha mantenido a los que estamos. A los que estamos, este, porque no queremos perder la tierra que, que pues, bueno, hemos heredado. ¿no? Finalmente ya ha sido por generaciones que se han heredado los terrenos. Entonces no los queremos vender, no nos queremos deshacer. Y otra cosa, lo que hemos aprendido, lo que nos han inculcado últimamente a través de esto, es tener un suelo de conservación que, que decir, pues sí, vivimos en el bosque, pero son los últimos y lo estamos cuidando. ¿Por qué? Porque finalmente el bien va a ser para todos. Para todos va a ser el bien de tener los últimos pulmones del distrito. Estamos junto con Contreras, Coajimalpa, que es lo último que queda de bosque. Si nos vamos hacia el norte ya no hay bosque a menos que sea el bosque de Chapultepec, pero ya no hay ningún otro. O sea, entonces, bueno, esa sería la parte importante de nosotros. Y otra cosa, en esto estamos este, conformados, eh, bueno, ya nos sentimos como familia, porque, porque los que nos hemos quedado, este, hay una relación directa porque somos familiares, y hay otra que las personas que no son familia se, se han integrado y se ha hecho el conjunto fuerte. Somos poquitos, pero se ha hecho fuerte. Y nos hemos apoyado entre todos. ¿no? Eh, yo creo que eso también nos ha mantenido a los 14 que estamos ahorita. La integración familiar que tenemos. ¿Cuántas cajas producen mensualmente? No tenemos una producción mensual, ya que le comento que va por temporal. Entonces hacemos dos cortes. ¿Cómo lo miden? Ajá, sí, este, eh, no hay una medida ya que no hacemos el aprovechamiento total. Nosotros eh, iniciamos la producción en septiembre del 2010 para la primera expo que participamos, que fue la Expo Forestal de, en septiembre del 2010. Y realmente dijimos, bueno, pues vamos, este, vamos a producir 2.000 cajas, 1.000 de tronjil, 1.000 de poleo y eh, hablamos de 500 de hinojo. Entonces, se cortó la planta para sacar esa producción. O sea, no... Más la planta está en el monte, ahí... ahí no, bueno, para... para des... para Ajá. La, Ajá, la meta, ¿no? Nos pusimos para empezar en esa expo forestal. Pero no tenemos una medida exacta de cuál sería el aprovechamiento si cortáramos todo un temporal, por decir, hacer los dos cortes en el temporal. Eh, no, no le mentiría si le diera una cifra exacta de, de las cajas que produciría. Las que producen, no sé, por temporada. Ajá, eh, hemos estado... Este, sí, este, vamos a decir que esta ya es nuestra segunda producción. Este, y sí, sí hemos logrado la venta, ¿no? Le digo, a través de las expos y la venta con los, la venta con los vecinos, la misma gente del pueblo, este, en tiendas naturistas que nos acercamos, a restaurantes que hemos ido, cafeterías donde damos degustaciones y pues la gente lo prueba, les gusta y lo compran, ¿no? ¿Sale para los gastos? Lo 
Este, no, este, los gastos han sido, le digo, a través de apoyos de dependencias. En un principio, pues sí hubo una aportación por los integrantes, si es una, un fondo, pero gracias, ahí sí, gracias a las dependencias gubernamentales, pues sí nos han, dando, nos han dado el apoyo para que haya un recurso económico, ¿no? Un recurso económico, no sé, para la adquisición de la herramienta simplemente, ¿no? Con la que vamos a trabajar para los cursos, que nos han pagado los cursos, eh, para las degustaciones, porque finalmente todo es gasto, ¿no? Eh, traer, este, comprar una cafetera, este, to, todo, ¿no? O sea, todo este, son gastos finalmente. Pues no nos queda nada de remanente para, para dar, no, para mire. La siguiente temporada para, para este, sí, sí, eh, a través de estos apoyos sí ha quedado. Pero con los apoyos, Ajá. Este, esa recuperación que hemos hecho a través de las ventas lo hemos aplicado directamente para los trabajos el año pasado sí, o sea, por, viendo todo este problema de la deserción se propuso que se nos diera un apoyo económico este, de lo de las ventas a las personas que quedábamos y se nos dio un apoyo económico de mil pesos en diciembre a las 14 personas y un apoyo simbólico a los niños de 200 pesos. O sea, es lo que vamos a decir que hemos ganado al momento, ¿no? Y bueno, y lo que sí hemos ganado, le digo, es todos los cursos, los viajes a los cambios de, de experiencia, porque le digo, hemos ido a, a Oaxaca, a una comunidad de, este, de Veracruz. Entonces, todo eso sí, este, a través de los apoyos, bueno, pues no los pagan, ¿no? O sea, es que te preguntaba hace rato, ¿no? ¿Qué beneficios aparte del económico han tenido? Por, como usted dice, muchos de los de la comunidad van vendiendo, o sea, se desesperan y se van porque realmente están muy acostumbrados a esperar puro beneficio económico y no otras cosas que seguramente estamos obteniendo y cuenta nos dan, ¿no? Uh -huh. Entonces sería bueno que, los, que ustedes los tengan muy bien identificados para que cuando menos en lo que llegue el económico que la va a Sí, sí, sí. Sí, sí ¿no? Y, <ríe> bueno, esa es la intención, seguir con todo esto. Y, y sí, no, no, no es fácil. No es fácil. Yo soy desempleado. Este, eh, te, tengo trabajos temporales y, pues, este, sí, no, no es fácil, pero, pero creemos en esto y creemos que sí va a salir adelante esto. ¿Dónde se consigue? Este, mire, los test, le digo, la única, este, no tenemos puntos de venta, este, a través de las ventas en las expos, en, a donde nos invitan, llevamos el producto y ahí lo puede conseguir. En la caja sí viene un número telefónico y la página. Hay distribuidores, pero finalmente los distribuidores no les interesa el producto, si se vende bien, si no, no, también, ¿no? Se ha conseguido distribuidores, este, igual, por canales familiares, en en Cancún, en Aguascalientes, en La Paz, pero igual por distribuidores este, que a lo mejor por el momento les gustó el té y vieron que se vendió bien en ese momento y dicen, ah, pues se funciona, vamos a venderlo, pero no ha habido un, un interés o sea, de hacerlo crecer más. Entonces nos han pedido poco, poca cantidad. Aquí en el distrito hay dos, este, no lo es Casa U, si no mal, que está aquí en la Roma, y bueno, se han dejado en pequeños restaurantes y cafeterías a consignación, en Xochimilco, entonces pues es como lo hemos colocando y pues la venta directa con la gente, ¿no? es lo que hemos hecho. Oye, ¿cuántas hectáreas de bosques están conservando? ¿Y qué, qué tipo de bosque es? ¿Es bosque de pino, bosque de yamel? Es? No, acá arriba es pino. Pino, pino, pino finalmente, este, no, ahí sí le mentiría, ahí sí no, no tengo bien el conocimiento en, en cuanto a la variedad, ¿no? Este, ¿Y estas, o sea, nada más los 11 tienen sus parcelas? Eh, sí, mire, hay convenios porque, por ejemplo, se hace, en el caso de San Francisco Tlanepantla, el que participa con nosotros, la persona que participa con nosotros, es el presidente de los bienes comunales de San Francisco. Entonces, él tiene sus propiedades, 
5 o 6 hectáreas y son las que entran a, a la participación en la cadena. ¿no? En Santiago, Tepalcatlalpan igual. En Santa Cecilia son pequeños invernaderos, ahí no hay ter terreno comunal. En Milpalta, la persona que participa y que ahí es la producción del toro gil a gran escala, tiene alrededor de 5 hectáreas y es donde se hace... O sea, son pocas hectáreas, pocas, este, ya que son los pequeños terrenos que tenemos. ¿no? Nada más. En cuanto a la cantidad del bosque, no, no, no sé bien este, qué cantidad, porque el polígono sí es grande, porque estamos hablando que hay, este, en el caso de Milpalta, pues pega con los pueblos de San Salvador y del lado ya de Morelos. Eh, San Francisco igual pega ya con Morelos, está el distrito de Morelos y Santiago de Palcatlalpa. Son la, las, los tres pueblos que tienen propiedades comunales, pero sí, sí es muy grande el polígono, pero no todos nosotros hacemos el aprovechamiento. Pues creo que eso sería todo. Si gustan probar el té, adelante por favor. Lo recomendamos que no tomen con azúcar, que lo degusten primero. Que, que vean si sí tiene un sabor agradable y después endulzarlo para ver cómo les parece.